大家好，欢迎收看《爱上电子》。今天咱们修这个飞利浦的触摸灯。这个灯现在的故障就是有的时候不亮，有的时候还会点亮。我们看，现在就已经不好使了。它的样子是这样的，就是我们的普通的小夜灯。那么我们打开看看内部的电路。它是由这个 10.5 五伏的隔离电源供电的，也就是说2百二是通过这个电源变成 10.5 五伏给这个灯供电。好，我们打开，内部呢只有这么一个小板，这个呢就是它的触摸按键，与这一端是连接在一起的。我们看一下这个小板上的电路，这就是它的全部电路了。这端是触摸线输入，这端没有接地，是放到这个板上的。然后呢？把这个信号通过这个线辅的二极管，再通过这个电阻，通过这个电阻对地，还有这个电容，输入到这个引脚里。这个引脚是接地，这个引脚是供电，供的是 3.3 三伏，这个是1117。这端输入的是 10.5 五伏电压，然后通过这个 1117， 在二角输出 3.3 三伏，给它供电。这个引脚输出的电压通过这个一 K 电阻来驱动这个长管，这个引脚输出的 PWM 信号通过一 K 电阻送到这个长管的山脊，通过占控笔来控制这个长管的导通量，从而进行调光。很显然，这个长管导通的时候 ，LED 灯珠被点亮。那么这个长管的作用是什么呢？因为这个 LED 灯有三档，在第一档的时候，我们这个引脚输出低电位，这个长管是截止的，这个长管与这两个电阻是串联的。那么在第一档的时候呢，这个长管导通，只有这个电阻是接地的，这个电阻是 4.3 欧的，灯光呢是最弱的状态。当第二档的时候，这个长管开始导通，把这个电阻和这个电阻。两个并联的一欧电阻呢，接入电路，使这个电流增强。同时呢，我们这个引脚输出的占控比呢，变为百分之四十。第二档、第三档变为百分之八十，使这个长管呢完全导通。这样呢，它的灯光是最亮的。经我测量，这个十点五伏输入进来了，正常。幺幺幺七没有损坏，在灯不亮的时候也是三点三伏输出。这个长管和这个长管完全没有问题，电阻当然也没有问题。很显然是这个单片机坏了。那么呢，我们只需要找一个合适的单片机，写相应的程序就可以了。我用 STC 的八 H 四 K 六四 TL 写了一点程序。与我们原来的功能基本上是一样的。好，下面我们测试一下。好，现在我们触摸，灯亮了。再，这是第二档，再按一下，这是第三档，这是第四档，这是关，没有问题了。好，我们看一下这个图，这个灯的主要原理就是外部供的十点五伏正电压。送到 LED 灯珠的正极，然后 LED 灯珠的负极呢有两个长管进行供电，长管的山极呢是通过单片机，一个是输出 PWM 信号，控制它的占控比，就控制了灯珠的亮度；一个是控制它的导通与截止，从而增加它的电流。当第一档的时候，我们这个长管是截止的。它的山脊是低电位，那么这个输出一个很窄的百分之十的方波，使它通过这个四点六欧的电阻形成回路，灯珠是最暗的状态。当第二档的时候，这个长管山脊是高电位，它导通，这个四点六欧和这两个一欧的电阻进行并联，给灯珠进行供电。那么第二档呢，它的占控比呢是百分之四十。第三档的时候呢，它的占控比呢就是百分之八十，这样呢它就达到了最亮。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。